ভোটে বইছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের হাওয়া এই নির্বাচনে এবার কদর বাড়ছে অভিবাসীদের প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশীরাও অভিবাসীদের স্বর্গরাজ্য খ্যাত নিউইয়র্কে রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হোকু এবং লি জেলডিনের মধ্যকার লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে ধারণা অনেকের মূলত নিউইয়র্কে চলমান অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশিদের একটি অংশ ডেমোক্র্যাট দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যদিও মুসলিম অভিবাসন নীতিতে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকানে অনিহা একটি অংশের অপর অংশের দাবি উদার নীতির কথা বলে নিউইয়র্কে অপরাধ দমনে ব্যর্থ ডেমোক্র্যাটরা সবশেষ পরিসংখ্যানে ডেমোক্রেট দলীয় গভর্নর ক্যাথি হোকল আর রিপাবলিকান প্রার্থী লি জেলডিনের মধ্যকার লড়াই এখন হাড্ডাডি অবস্থানে New York is in crisis. We need to pay the consequences for their action instead of the catch release policies that Kathy Hochul champions. It is a joke to talk about a crime policy that doesn't include doing something about illegal guns. Going into the midterm election, I think everyone should really look at the crime rate that's going on in New York. Crime economy. Nirbachan ke shamne rekhe jeldiner por ebar Bangladeshi uddeshito Bronx community shanidde asha rajyo governor Kathy Hochul er agomon ke ebhabe mulyan korlen shongshishtora. Amader Bangladeshi de মূল্যায়ন করেছে এবং দেখা যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা স্মল বিজনেস বা নানান বিষয়ে সে কথা বলেছে তাতে করে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে অবশ্যই সে তার অবগত আছে যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বা ক্রাইম যে রিপোর্টটা এটা তারা শক্ত পজিশনে দেখবে এবং তারা নির্বাচিত হলে এটাকে জিরো টলারেন্সে নিয়ে আসবে এই অঙ্গীকার সে আমাদের মাধ্যমেই করে গেছে এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করবে এই কথাটাও তিনি ব্যক্ত করে গেছেন This is the first time major party candidate amader bangladeshi own duta business visit korechen it is a excellent achievement asha kori agamita president o ashbe amader kache odhikongsho amra democratic party ke abar amra khomotay ni aste bole amader amader voice ta aro strong hobe governor amader kache ajke bangali hisabe amader kache vote chaite asche etai amader ekta power but ami jeta mone kori shobar sathe shur miliye ami bolte chai amader united taka dorkar So basically আমরা ইউনাইটেড আছি এবং থাকব এক সপ্তাহের মধ্যে দুইজনই গভর্নর ক্যান্ডিডেট দুইজনই আসছেন এবং আমাদের এখানে স্পেন্ড করছেন টাইম এন্ড ইটস ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ অ্যাকচুয়ালি आवर ভোটস ম্যাটার জানা গেছে এই দুটি সভার প্রাথমিক আয়োজক ছিলেন কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ এন্ড মজুমদার একই ব্যক্তি কিভাবে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী সভার আয়োজক হতে পারেন এমন প্রশ্ন উঠেছে জনমনে যার জবাব এভাবেই দিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান জাস্টিন সানচেস টক টু হিম হোয়াট হ্যাভ এন অ্যাবাউট দি কেটি হোকল প্রোগ্রাম সম্পর্কে নাটালিয়া ফার্নান্দেসকে জিজ্ঞাসা করেন বিকজ তারা দুজনের সাথে অর্গানাইজ করে আমি এখানে আনছি তার আগের দিন সিচুয়েশন চেঞ্জ তারা বলছে যে ইউ ক্যান নট হোস্ট ইট ইউ ক্যান নট মোডারেট বিকজ তুমি একটা করছো তুমি এটা করিও না আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট বা এজ দা দিন শেষে আমার প্রতিষ্ঠানে হইছে সেটা দুটোই আমাদের প্রতিষ্ঠানে হইছে দিন ফিফটিন মিনিট দেখবেন হেভি ওয়েট টুইটার হেভি ওয়েট নিউজগুলোতে মূলধারা নিউজগুলোতে আসে গেছে যে ও বাঙালি কমিউনিটি হোস্টেড জেলডেন বাঙালি কমিউনিটি হোস্টেড গভর্নর হকুল সো দ্যাটস ইটস সেলফ ইজ এ ফ্রাইড যে বংশে বাঙালি কমিউনিটি ইজ ভেরি স্ট্রং বুকলিনে এরকম তো অনুষ্ঠান তারা করতে পারে নাই যদিও রাজ্য গভর্নর হয়েও কোনো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে এসে এই প্রথম কমিউনিটির ভুরসি প্রশংসা করেছিলেন ক্যাথি হোকল এদিকে নিউইয়র্ক মূলত ডেমোক্র্যাট দলীয় দুর্গ হিসেবেই পরিচিত কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সিটিতে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি সহ নানা ইস্যুতে ত্যক্ত বিরক্ত অনেক অভিবাসী তাই তো ডেমোক্র্যাট ছেড়ে রিপাবলিকান প্রার্থী জেলডিনের পক্ষেও রয়েছেন কেউ কেউ রেসিজমের সাথে চেয়েও আপনার নিরাপত্তাটা জরুরি যে ক্রাইম বাড়ছে এই ক্রাইম নিউইয়র্ক সিটিতে এটা অদূর ভবিষ্যতে অনেক ডিগনিফাইড লোকজন তারা এই স্টেট ছেড়ে অন্য স্টেটে আপ স্টেট অন্য স্টেটে তারা পালাইতেছে কারণ একটাই সেটা হলো ক্রাইম 
এবং আমার মনে হয় উচিত আমাদেরকে এবার রিপাবলিকানে ভোট দেওয়ার জন্য আমি নিজেও এরিক অ্যাডামের সাপোর্টার ছিলাম হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখছি যে টোটাল ফেইলার হ্যাঁ এরিক অ্যাডাম আমাদের জন্য কিছু করেও নাই এবং যে সিটি যেভাবে হয়েছে কিছু হইতেছে না হ্যাঁ এবং হকুলও কিছু করতে পারবে না কারণ ওই যে বললাম ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেট দে হ্যাভ টোটালি ফেল দি স্টেট তবে মুসলিম ও অভিবাসন ইস্যুতে রিপাবলিকানদের কট্টর নীতি আর ডেমোক্র্যাটদের উদার নীতি নিয়েও বাংলাদেশিদের মাঝে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসলে আমরা বাংলাদেশিরা অধিকাংশই আমরা দেখা যাচ্ছে ডেমোক্রেটিক সমর্থক আমি নিজেও একজন ডেমোক্রেটিক শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে ডেমোক্রেটিকরা আমাদের সবসময় সহনশীল হয় ইমিগ্রেশান বান্ধব হয় সব মিলে আমরা ডেমোক্রেটিককে সমর্থন করি আমি দেখেন এখানে ফর অলমোস্ট থার্টি সেভেন ইয়ার্স আসছি হ্যাঁ কিন্তু আমি এই রকম ক্রাইম কখনো দেখি নাই হ্যাঁ আপনি ইউন কনস্টেন্ট ওয়ারিড যে আপনি ঘরে ফিরে আসবেন কি আপনি ঘর থেকে গাড়ির বাইরে রয়েছেন কেউ ট্রেনের মধ্যে ডাক্কা দিতেছে কেউ গুলি করতেছে কেউ অনেক স্ট্যাপিং করতেছে অনেক ক্রাইম বেড়ে গেছে হ্যাঁ এই ক্রাইম ক্রাইম বন্ধ না করতে পারলে কোনো ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকার কেউ দাম থাকবে না তবে রিপাবলিকানরা অনেক কমিটেড যে তারা ক্রাইম হ্রাস করে দেবে আমরা অনেকে বিভ্রান্ত এবং শঙ্কিত তারপরেও আমরা আশাবাদী যে নতুন গভর্নর অবশ্যই এটার শক্ত পজিশনে নিয়ে আসবেন গেল কয়েকদিনের ব্যবধানে দু দলের গভর্নর প্রার্থীরাই সভা করেছেন ব্রঙ্গজের পাকসেস্টারে যাদের প্রত্যেকেই অভিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন বলা চলে বাংলাদেশিদের ভোট টানতেই উভয়পক্ষই এখন মরিয়া early voting and on election day take your family and friends this is where we send the message এখন যদি আমার কমিউনিটি হিসেবে যদি আমরা গ্রোয়িং করতেছি আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড ভোটার আছে আমার এখানে এইটা যদি আমরা ফাওয়ার এক্সারসাইজ না করি আমরা সবাই ঘরে ঘরে বসে আছি এখন মজুমদার যখন এই দুজনকে কেন বাড়লো ও মজুমদার দুজনকে আনছি মজুমদার দুজনকে আনছি তুমি কাকে আনছো ইউ ডো সামথিং এলস টু হ্যাঁ দুজনকে আছে তোমাকে আমি একজনও বলতে পারবে না ভাই তুমি অমুকের ভোট দাও ভাই তুমি অমুকের ভোট দাও তোমার ভোট তুমি দাও বাট লিসেন টু বোথ দুটোই আমাদের প্রতিষ্ঠান হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম কমিউনিটির নেতা মোহাম্মদ এন মজুমদারের সাথে এখানে আসলে মূলত ইলেকটেড অফিসিয়ালদের সাথে অনেকে ছবি তোলার যেই একটা প্রবণতা সেটা আমরা অনেকে লক্ষ্য করি তবে এটাও ঠিক যে বাংলাদেশি সংখ্যা দিন কি দিন এখানে বেড়েই চলেছে এবং বাংলাদেশি ভোটার যারা তারা যদি ভোটার রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন এবং তারা যদি ভোট কেন্দ্রে যান এবার ভোট দেন সেটা হোক রিপাবলিকান হোক ডেমোক্র্যাট বাংলাদেশিদের যেই শক্তি এবং উৎস এটা আগামী দিনে কাজে লাগবে আজকে হয়তো কেউ ডেমোক্র্যাটরা দিচ্ছেন এবং আগামী দিন উনি যদি এই প্রার্থী যদি তার কমিটমেন্ট রক্ষা না করেন এই বাংলাদেশি ভোটাররা কিন্তু সুযোগ রয়েছে পরবর্তী নির্বাচন যে মিড টার্ম প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর হয় এবং সেই মিড টার্ম সহ জাতীয় নির্বাচনে এখানকার ফেডারেল এবং রাজ্য গভর্নর অনেকগুলি ইলেকশন রয়েছে সেই নির্বাচনে বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা যদি আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্তত কলা গাছ দাঁড়ালে ডেমোক্রেট হয় এই চিন্তা থেকে এই এই সিটি এবং রাজ্য বেরিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশিদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে এছাড়া আমি বাংলাদেশিদের কাছে বলবো যে আপনারা ভোটার রেজিস্ট স্টার হওয়ার জন্য যেই প্রক্রিয়াগুলো দরকার সেগুলোর পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে আরও উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি শিবলী চৌধুরী কায়েস চ্যানেলটিটি নিউজ নিউ ইয়র্ক